నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ కనుక చూసుకుంటే జేఎన్ఎల్ లెటర్ గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారండి లాస్ట్ టైం పిఎన్ఎల్ లెటర్ గురించి మీరు చెప్పారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏ ఏ బిజినెస్ చేస్తే కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ముఖ్యంగా ఏ విధంగా ఉంటాయి చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది పొలిటికల్ రంగంలో వెళ్తే ఏ విధంగా బాగుంటుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది లక్కీ కలర్ ఏంటి లక్కీ నెంబర్ ఏంటి లక్కీ స్టోన్ ఏంటి అని చెప్పారు సో చాలామంది జేఎన్ఎల్ లెటర్ గురించి అడుగుతున్నారు మా గురించి కూడా చెప్పండి అని చెప్పేసి ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి నేమ్ కరెక్షన్స్ ఇచ్చున్నారు మీ ఫ్యామిలీ తరఫున ల్యాక్స్లో ఉన్నాయి నేమ్ కరెక్షన్స్ కూడా రియలీ గ్రేట్ సో ఆ సర్వీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ నుంచి రియలీ గ్రేట్ అని జే అనే లెటర్ గురించి చెప్పుకోవాలి అని అంటే సో అకార్డింగ్ టు న్యూ మరల్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది జై ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ లెటర్ అంటే వీళ్ళ థింకింగ్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఓటమిని ఒప్పుకోరు జే వాళ్ళు ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు టాప్ లెటర్స్ తీసుకుంటే ఏ లెటర్ ఎన్ లెటర్ పి లెటర్ ఆ తర్వాత జే లెటర్ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫైవ్లో ఉంటుంది ప్లేస్ ఉంటుంది జేకి సో జే అనేది ఇలా ఉంటుంది అన్న ఈతలా వచ్చి పైన ఇలా కొమ్ము ఉంటుంది నా మాట చెప్పాలంటే అది కిరీటం వాళ్ళది సో జే ఈసే మగవాళ్ళైతే ఎంపరర్ లెటర్ లేడీస్ అయితే మహారాణి లెటర్ వీళ్ళకి క్వాలిటీస్ అలాగే ఉంటాయి ఓకే దే ఆర్ లైక్ క్వీన్స్ అండ్ కింగ్స్ సో జే లెటర్ వాల్యూ వన్ దే ఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ థింకింగ్ నంబర్ వన్ ఇన్ యాక్టింగ్ నంబర్ వన్ ఇన్ హెల్పింగ్ హెల్పింగ్ అదర్స్ జే లెటర్ సర్వీస్ టు అదర్స్ నంబర్ వన్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కారు కాకపోతే కొంచెం మొండిగా ఉంటారు పవర్ఫుల్ పీపుల్ అంతే కదా ఎవరు ఎవరి మాట వినరు సో జే లెటర్ వాళ్ళు కష్టంతో పైకి వస్తారు గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి జయలలిత గారు కావచ్చు జయసుధ కావచ్చు జయప్రద గారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు జే వాళ్ళు ఫ్రమ్ డౌన్ టు టాప్ షార్ట్ పీరియడ్లోనే టాప్ లెవెల్కి వెళ్తారు పేరు డబ్బు కీర్తి వాళ్ళకి వస్తువులు కూడా నాన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కొనే వైట్ ఐటమ్స్ కూడా ఒకే కలర్ది మూడు నాలుగు కొనుక్కుంటారు డ్రెస్సులు కూడా ఒకే కలర్ త్రీ ఫోర్ అంటే అంత ఇష్టం ఉంటుంది ఆ కలర్స్ అంటే వాళ్ళకి సో జే అంటే వన్ వాల్యూ వన్ వన్ అంటే సూర్యుడు సో వీళ్ళు ఏ రేంజ్లో పుట్టినా గొప్ప రేంజ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి జే లెటర్ వాళ్ళు పేరు కట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా జయ ప్రద జయ అనకూడదు ప్రద అనకూడదు జయ సో వీళ్ళు ఎవరు కట్ చేయలేదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం జనాలందరూ గుర్తున్నారు వాళ్ళు అయితే లైఫ్లో వాళ్ళు పైకి వెళ్తూనే ఉన్నారు జయలలిత గారు జే అన్నాక సో చాలా ఇబ్బందులు అంటే సీఎంగా ఉన్నవాళ్ళు జై జైలుకు పోవడం కూడా చాలా ఇబ్బంది ఫైవ్ టైమ్ సీఎం ఆ చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆమెకి మ్యారేజ్ కాలేదు షీ అలా ఒంటరిగా ఉండిపోయారు ఆమె అట్లా ఇష్టపడ్డారు ఆమె అంటే ఎవరు ఇష్టపడరు కారణాలు అలా తీసుకెళ్తాయి ఫోర్ అనేది రాహు అనమాట రాహు ఈస్ ఫర్ డిలే డిస్టర్బెన్సెస్ ఫర్ మెంటల్ టెన్షన్స్ యాంగ్జైటీస్ డిలేడ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఈవెన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సో లెటర్ జయతో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జయ ప్రకాష్ ఉత్త జయ అనకూడదు ఉత్త ప్రకాష్ అనకూడదు సో కాంబినేషన్ ఉండాలి జయ్ అనేది చాలామంది జయ జై శంకర్ ఓకే జై అంటారు లేదా శంకర్ అంటారు అలా కాదనమాట ఈ పేర్లు పగలు కొట్టకూడదు జయ వాళ్ళు ఈ వన్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఎప్పుడు నంబర్ వన్ ఓటమిని ఒప్పుకోరు చాలా మంచి లెవెల్కి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమవుతుందంటే ఆ పేరు కట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జయ ప్రకాష్ అనుకోండి జై గారు ప్రకాష్ గారు అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ నుంచి అతను ఎల్లికలు పడిపోవాలి కిందకి సో ఈ వన్ వాళ్ళు ఏమంటే ఉన్న దాంట్లో హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్షిప్కి భయంకర వాల్యూ ప్రాణం పోతున్నా వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్ హెల్ప్ చేస్తారు కానీ ఆ ఫ్రెండ్సే వీళ్ళు మోసం చేస్తారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరికైతే హార్ట్ఫుల్గా చేస్తారో తీసుకొని తిరిగి ఎవరు తీసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళ మీద చాటీలు చెప్పడం ఉంటాయి అన్నమాట ఈ జే లెటర్లో సో జే లెటర్లో ఉన్నవాళ్ళు అందరిని ఎలా పడితే అలా నమ్మకూడదు డబ్బులు ఇష్టంగా ఇచ్చేయకూడదు అపాత్ర దానాలు ఉంటాయి కదా దానం చెయ్యి టెన్ పర్సెంట్ లేదా మ్యాక్సిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ దాన ధర్మాలు చేసేస్తారు ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అడిగారు అనుకోండి నీ నమ్మకం ఉంటే కోటి రూపాయలు కూడా ఇచ్చేస్తారు అది తీసుకొని ఏం చేస్తారని డబ్బులు తిరిగి పోతుంది వీళ్ళ మీదే చెడ్డ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు సో వీళ్ళు మానసికంగా కుంగిపోతుంటారు ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు సో హెల్ప్ చేసి డిప్రెషన్కి వెళ్తారు సో జే వాళ్ళు ఈ హెల్పింగ్ దాంట్లో తగ్గించుకోవాలి సో జే వాళ్ళు కానీ ఒక కనక పుష్య రాగం
చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మన మాట వింటారు వీళ్ళు అన్నప్పుడు దే రెస్పెక్ట్ అవర్ వర్డ్స్ అండ్ వీళ్ళకి మంచి గౌరవం ఎడ్యుకేషన్లో చాలా మంచి స్టేజ్కి వస్తారు ఎక్కువ మంది ఐఏఎస్లో జైలు లెటర్ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళకి హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళు థింకింగ్ ఎవరి మీద చెడా పెట్టి మనసులో పెట్టుకోరు అందరు మన వాళ్ళు అందరూ మంచి వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ దెబ్బలు తగులుతుంటాయి సో ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంటారు అనుకుంటారు ఎవరిని చేయకూడదు హెల్ప్ చేయకూడదు మళ్ళీ ఎవరిని అడిగితే మళ్ళీ హెల్ప్ చేస్తారు బా ఆ చనిపోయే వరకు వాళ్ళు ఆ గుణం మారదు అంటే పుట్టుకుతో వచ్చింది పోనట్టు ఈ జే లెటర్ వాళ్ళు ఏమంటే ఆ క్వాలిటీ ఆ లెటర్ స్టైల్ కూడా ఉంటుంది ఇలా వచ్చి ఇలా ఉంటుంది కదా నాన్న వాళ్ళు ఇతరుల కోసం ఏం జరగని రెడీ వీళ్ళకి లక్కీ కలర్స్ కానీ లక్కీ నెంబర్స్ కానీ లక్కీ స్టోన్స్ కానీ ఏమి ఉంటాయి లక్కీ స్టోన్ ఎల్లో సఫేర్ నాన్న కనకపుష్య రాగం తెలుగులో ఇది చాలా పవర్ఫుల్ స్టోన్ నేను ఈ ఎల్లో సఫేర్ పూజలు ఖచ్చితంగా ఒక నైన్ డేస్ అన్న వెళ్తా తిరుపతిలో తిరుపతిలో పూజలో పెడతాము తిరుపతి కాళాజరం అంది ఎస్టేట్ ఉంది అక్కడ ఈ స్టోన్స్ అన్ని మనం వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెడతాము అండ్ క్లయింట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మళ్ళా నేను ఆ క్లయింట్ ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళ పేర్లో ఏమేమి దోషాలు ఉన్నాయి కూడా అవి నేను వాళ్ళకి పూజ వాళ్ళకి చెప్పి మనకు ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ స్పెషల్గా మళ్ళీ వాళ్ళకి పూజలో పెట్టించి మళ్ళీ పంపిస్తుంటాను సో అంటే ఒక్కొక్క ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ స్టోన్ దాన్ని కంప్లీట్ తీసేసి కొత్త ప్రాబ్లం రాకుండా ఇప్పుడు కరెక్షన్ ఇచ్చేసాము స్టోన్ ఎందుకు కరెక్షన్ ఇచ్చేసాము పేర్లో రాంగ్ రాంగ్ అయిపోతుంది బట్ బాడీలో ఉన్న రాంగ్ బయటికి ఎలా తీయాలి సో బాడీలో రాంగ్ బయట తీయాలంటే లక్కీ స్టోన్ వేసుకున్నప్పుడు లైట్ పడినప్పుడు ఈ కిరణాలు బాడీలోకి పోయి ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో అవి తీసేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మనము ఒకరికి రోజు అప్పు తీసుకుంటున్నాం మా దగ్గర అప్పు తీసుకుని అయిపోయింది అప్పు తిరిగి కట్టాలి కదా అవును ఈ స్టోన్ వేసుకోవడం వల్ల ఆ నెగిటివ్ తీసేయడం అంటే అప్పు కట్టేసినట్టు ఆ మైండ్లో కూడా నెగిటివ్ థాట్స్ చాలామంది ఏమంటే బాగాలేదు నేను సూసైడ్ చేసేసుకుంటాను నాకు పెట్టే వాట్సాప్లో అయితే చూస్తే డైలీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన నాకు బతకాలని లేదు చచ్చిపోవాలని ఉంది అంతే చిన్న చిన్న అమ్మాయిలు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని నాకు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అంత చేసుకుంటా ఇప్పుడు చేసుకోని అంటున్నాడు ఇంట్లో ఒప్పుకోని అంటున్నారు ఎందుకు బతకాలి సో ఈ స్టోన్ వేసుకున్న థాట్స్ రావు మనం బతకాలి ప్రతిరోజు హ్యాపీగా బతకాలి ఆ థాట్స్ రావు మనకు ఎందుకంటే సూసైడ్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ అలా సూసైడ్ అంటే అందరూ చచ్చిపోవాలి ఎవరు ఉండకూడదు ఈ స్టోన్ వల్ల మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అలా వద్దు నాన్న అలా ఆలోచన చెప్తా అది ఉండదు స్టోన్ వేసుకుంటేనే ఇలా ఆ పవర్ వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు లివ్ బతకడానికి కారణాలు చూపిస్తాయి అది ఆ పవర్ ఆఫ్ స్టోన్ ఒక మ్యారేజ్ కాకుండా ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ముప్పై ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఆ లక్కీ స్టోన్ వేసుకున్న టూ టూ వీక్స్ కానీ వన్ మంత్లోనే సంబంధం రావడం టూ త్రీ మంత్స్లో మ్యారేజ్ అయిపోవడం అబ్బా అన్న అన్న అంత బాగుంది అన్న లైఫ్ అది నేను కోరుకుంటా ప్రతి ఒక్కరు బాగుండు అంటే సో ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ వీల్ కమ్ ఆన్ ద స్టోన్ అది వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజ అనేది అద్భుతం సో నెహ్రూ గారు నాన్నగారు అలా చేస్తేనే శక్తి ఎక్కువ మామూలుగా స్టోన్ అంగిట్లో తీసి వేసుకుంటే అది ఎంతో మంది ముట్టుకొని ఉంటారు కదా మన ముందు వాళ్ళ నెగిటివ్ కూడా దాంట్లో దూరం ఉంటుందని ఆయన నాకు చెప్పడం సో దానికి మనం చాలామందికి చెప్పడం అందరూ చెప్పింది కరెక్ట్ సార్ సో దిస్ ఇస్ స్టోన్ ఇస్ గివెన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సీక్రెటీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ గ్రేట్ నా మాష చెప్పాలంటే స్టోన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ ఆ దేవ దైవ గుణాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి మంచి చేసే గుణాలు సో వీళ్ళకి ఎక్కువ ఎల్లో కలర్ బ్లూ కలర్ బాగా కలిసి వస్తాయి నంబర్ వన్ ఈజ్ ద లక్కీ నంబర్ లక్కీ నంబర్ ఫర్ దెమ్ సో కార్ కొన్నా ఏం కొన్నా అన్నీ కుడితే వన్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి ప్లాట్ కొంటే ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఒక ఆయన అన్నాడు అనమాట సార్ మీరు వన్ అంటున్నారు ఫోర్ ఉంది సిక్స్ ఉంది అది చూసుకోకూడదు మనం ఈ ఫోర్ సిక్స్ కాంబినేషన్ వన్ మనకు వన్ అంటే ఆయన సూర్యుడు సో ఈ వన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే క్వాలిటీస్ ఎప్పుడు తగ్గేదే లేవాళ్ళు సో డబ్బులో గౌరవంలో అంటే వీళ్ళు ఎక్కువ కోరుకునేది రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటారు అంటే ఎక్కడ పోయినా ఒక డబ్బు విపరీతం కావాలని కోరు బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తే ఇంక పొంగి పొంగిపోతారు డబ్బుకు తక్కువ ఇచ్చిన ఫీల్ కారు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వని దగ్గరికి మళ్ళీ వంద కొట్టేసిన పోర్ వీళ్ళు నెక్స్ట్ పిలిస్తే మర్యాదకి వీళ్ళు ప్రాణం పెట్టేస్తారు ఆత్మ అంటే ఏమంటారు మనం గౌరవం ఆత్మ గౌరవం అంటాం కదా ఫస్ట్ ప్లేస్ వీళ్ళ గురించి ఎవరు చెడ్డగా మాట్లాడితే వాళ్ళని మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేయరు దగ్గర రానీరు సో జే లెటర్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం బతుకుతారు అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ జే లైఫ్ అంత ఓపెన్గా ఉండదు ఎక్కువ సీక్రెట్స్ ఉంటాయి జే లెటర్లో వాళ్ళ లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఓపెన్ థర్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓపె
నా విగ్డ ఇంకా జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాను లేదు నాకు ఆ రోజు కొంచెం టెన్షన్ ఉండంటే ఆ రోజు చెప్పేస్తా ఈరోజు అవైలబుల్ లేను దయచేసి అనుకోదండి రేపు మాట్లాడతాను ఎలా సార్ మరి వీళ్ళకి ప్రొఫెషన్ పరంగా చూసుకుంటే ఏ వృత్తి ఎక్కువగా కలిసే అవకాశం ఉంటుందంటారు వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్లో టాప్ ఉంటారు నాన్న వీళ్ళు బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఫైనాన్స్ రంగంలో ఈ చార్టర్ అకౌంట్ టాప్ ఉంటారు సెకండ్ మోస్ట్ వచ్చి పాలిటిక్స్ చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళకి థర్డ్ వచ్చే సినిమా రంగం టీవీ రంగం సినిమా రంగం చూసి ఎక్కువ మంది జే వాళ్ళే ఉంటారు టీవీ రంగంలో ఉంటారు డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టింగ్ ఇట్లా జే వాళ్ళు ఏ రంగంలో వదిలినా అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రఖ్యాతులు తెలిసిపోతాయి వీళ్ళు స్పెషల్ యాక్టింగ్లో ఉంటే వాళ్ళ డైలాగ్ డెలివరీ స్పెషల్గా ఉంటుంది మనుషులు హెల్పింగ్లో స్పెషల్గా ఉంటారు సో జే వాళ్ళకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బట్టి ఏ ఫీల్డ్లో పోతే బాగుంటుందో నేను సజెస్ట్ చేస్తాను మన క్లయింట్స్ అయితే మన వాళ్ళకి మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇద్దరు మూడు హీరోస్ కరెక్షన్ తీసుకున్నాను అదే అంటే తమిళ సినిమా ఒక అబ్బాయి చేశాడు ఇప్పుడు సెకండ్ సినిమా తెలుగులో చేస్తున్నాడు అబ్బాయి సో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మన భీమల నాయక్ సాగర్ కే చంద్ర చెప్పినట్టు లాట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫ్రమ్ తమిళ ఇండస్ట్రీ ఆర్ మై క్లయింట్స్ మెయిన్గా ఎక్కువ నితిన్ పంపించారు తమిళ్ ఆయన పోయి ఏదైనా సినిమా సినిమాలు చూసి కాపరికి ఉండేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అన్న కొంచెం టెన్షన్ ఉన్నాయంటే వెంటనే నా కార్డు ఇచ్చేస్తాను కార్డులు పెట్టుకుని ఉంటాడు నాకు చదవడు ఆయన కార్డులు కొట్టించుకుంటాడు సో మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ లేచి ఫస్ట్ వర్క్ చేసేది కోర్సు రాయడమే నాకు వాళ్ళ అమ్మ చాలాసార్లు చెప్పింది నేను నేను పర్సనల్గా ఎవరితో మాట్లాడను ఈ మధ్య కొన్ని గల ఫ్యామిలీ కూడా ఒక అబ్బాయి తీసుకున్నాడు మన చిరంజీవి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అబ్బాయి సో షూటింగ్ కూడా వన్ టూ మంత్స్లో ఉంటుంది ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చేసి రెండు మూడు సినిమాలు విలంగా చేశాడు అబ్బాయి పేరు గుర్తు రావట్ల హీరోగా చేస్తున్నాడు మనం పెట్టాడు అన్న నువ్వు పెట్టిన పేరే పెట్టాను వన్ మిలియన్ అండ్ వన్ వీక్లో వచ్చింది నాకు అని నెక్స్ట్ టైం ఆ పేరు చెప్తాను నేను సో ఇది సినిమా ఫీల్డ్ ఏమంటే లక్తో ఉన్న ఫీల్డ్ జే లెటర్ వాళ్ళు లక్ ఇచ్చామంటే వాళ్ళని మనం ఇంకా ఆపలేము సో సూర్యుని ఎలాగ ఆపలేము అని అరచే పెట్టుకొని కరెక్షన్ బాగున్న వాడిని ఎంతమంది అడ్డుపడాలన్నా అదృష్టవంతుని ఎవ్వరు ఆపలేరు ఆ టాలెంట్ బయట వచ్చి అందరు టాలెంటెడ్ నాన్న నాకు తెలిసి నా భాషలో చెప్పాలంటే సినిమా ఫీల్డ్ ప్రతి ఒక్కటి టాలెంట్ ఉంటుంది ఆ అదృష్టాన్ని ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను మీ మీ టాలెంట్ మీరు చూపించండి గొప్పగా వెళ్ళండి అదే అదే నా కోరిక అంతే సార్ అయితే చాలామంది నేమ్ కరెక్షన్ కోసం అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే నాకు కూడా డైరెక్ట్ మెసేజెస్ పెట్టేస్తున్నారు అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అది తెలియకుండానే డైరెక్ట్ నాకు నేమ్ పెట్టేస్తున్నారు దాని తర్వాత ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టేస్తున్నారు నేమ్ కరెక్షన్ చేయించు అని చెప్పేసి సో దానికి ఒక అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎలా సార్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏంటి నాన్న చిన్నపిల్లలకి బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసి ఎందుకంటే ఒక పేరు పెట్టారనుకో నాన్న త్రీ మంత్స్ బేబీ ఆ పేరులో ఒకవేళ చెడ్డ నంబర్స్ ఉన్నాయి డెత్ నంబర్స్ మనం ఎలా చెప్పాలి పేరెంట్స్కి సో నేనేం చెప్తానంటే ఈ చిన్న పిల్లలకి డైరెక్ట్ నా అపాయింట్మెంట్ తీసేసుకుంటే ప్రొసీజర్ ప్రకారం నేను ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ టైం ప్రకారం వాళ్ళకి నేను పేర్లు సజెస్ట్ చేస్తా ఈ పేర్లు అయితే ఆయుష్ బాగుంటుంది పెద్దడు అయినా గొప్పవాడు అవుతాడు పేరెంట్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు సంఘంలో డబ్బు పేరు కీర్తి విత్ లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ దట్ ఈస్ మై మోటు ప్రతి బిడ్డకి పేరు కావాలా మన వంశం పేరు నిలబెట్టాలా తండ్రి కన్నా పదింతలు పైన మంచి పుష్యంలో ఉండాలంటే ఆ అమెరికాలో నాన్న పిల్లలు పుడితే ఎక్కువ మంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో సోషల్ ప్యాన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి సో పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి అబ్బాయి అయితే అన్న అమ్మాయి అయితే అన్న బాబు పుట్టాడు నువ్వు చెప్పన్న నా పేర్లు మా ఇంటి పేరు ఇది మాకు ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాము నీ స్టైల్ చెప్పు నేను చెప్పిన పేర్లే పెట్టుకుంటారు నాన్న అంటే న్యూ బార్న్ బేబీస్ మ్యాక్సిమం విత్ నో చేంజ్ స్పెల్లింగ్ ఏం మార్చను ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఏది యాప్తో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని అలా పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇప్పుడు వారి ఇంటి రామారావు అనుకోండి ఆయనకి ఏ రోజులు కట్టో అది అలా ఇవ్వాల అవును సో అలా ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం పెడితే దిల్ బికమ్ బిగ్ స్టార్స్ పొలిటికల్ స్టార్సా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్లో వెళ్తారని మనకు తెలిసిపోతుంది ముందే సో సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక పేరు పెట్టేశారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు వాళ్ళకి మనం చెప్తాం అనమాట మీ మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా లాస్ట్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి మనం పేర్లు ఎలా ఉన్నాయి చెప్తున్నాం వాళ్ళకి బాగాలేని వాళ్ళని కరెక్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఒకరోజు మనకు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ వాట్సాప్స్ వచ్చాయి
సార్ నేను రెండు నంబర్లు ఇస్తాను పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే కరెక్షన్ అవసరమా లేదా లేని వాళ్ళకి వెంటనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి నంబర్ కూడా పెడతాను ఆ నంబర్కి చేయండి అని చెప్తాను నంబర్లు రాసుకోండి నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ సో పేరు బాగున్నాడు యు ఆర్ లక్కీయెస్ట్ పీపుల్ బాగాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు ఎంత తొందరగా వీలైతే అందరూ కరెక్ట్ చేసుకోండి మీ పేర్లు స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉండాలి మీ లక్కీ నంబర్ ఏంటి లక్కీ కలర్ ఏంటి లక్కీ స్టోన్ ఏంటి లక్కీ రోజులు ఏంటి సంతకం ఎలా చేయాలి యాజ్ పర్ గ్రఫాలజీ ఇవన్నీ చెప్తా కాబట్టి ఇవన్నీ ఫాలో అయితే పేరే మంత్రం మంత్రం దైవబలం సో ప్రతిరోజు పండగలా ఉండాలంటే పేరులో చిన్న మార్పు అండ్ ఐ గివ్ ద బెస్ట్ యూ ఫ్రమ్ మై సైడ్ డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ హెరు గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీకు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు దట్ మీరు తీసుకోవచ్చు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మైండ్లో పెట్టుకొని డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆయన ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు కిరణ్ నెహ్రూ గారు సో త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కనుక మీరు ముందుగానే జాగ్రత్త పడి పెట్టు నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి బయట రకరకాల బిజినెస్లు అయితే చేస్తూ ఉంటారు సో రైట్ నేమ్లో రైట్ నెంబర్స్ తోటి మీ బిజినెస్ని నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించవచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ